பாலினா பாடம் ஒன்று தாவரவியலில் பாலினா இனப்பெருக்கம் மற்றும் பால் இனப்பெருக்கம் இதில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட ஒரு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க அப்போ தான் இது போகல போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் மறக்காமல் அதை மட்டும் பண்ணிவிடுங்க டைரெக்டாக பேஜ் நம்பர் ஃபோர் வந்துருங்க ஃபோரில் வந்து இயல்பு இயல்பு தழைவழி இனப்பெருக்கத்தின் நன்மைகள் அப்படியே மேலே போனீங்க அப்படின்னா இயல்பு தழைவழி தழைவழி இனப்பெருக்கத்தின் தீமைகள் கொடுத்துருப்பாங்க இது ரெண்டுமே படிச்சுருக்கீங்க இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ஆனது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது பக்கத்தில் பதியம் போடுதல் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இது இது உங்களுக்கு பாருங்கள் பதியம் போடுதல் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அதில் ரெண்டு இது இருக்கும் மணல் முட்டு பதியம் போடுதல் இன்னொன்று வந்து காற்று பதியம் போடுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து ப்ராக்டிக்கல்லுமே வரும் ஸோ நீங்கள் இது தெரிஞ்சுக்கிங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேஜ் நம்பர் டென்னில் டப்பிடம் பேஜ் நம்பர் டென் பேஜ் நம்பர் டென்னில் தப்பிட தப்பிடத்தின் பணிகள் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான் தப்பிடத்தின் பணிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸோ அதை படிச்சுக்கிங்க தப்பிடத்தின் பணிகள் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ அதை கண்டிப்பாக படிச்சுக்கிங்க அடுத்து வந்து நுண்வித்து மற்றும் மகரந்த செயற்கை துகள்கள் நுண்வித்து மற்றும் மகர் மகரந்த செயற்கை துகள்கள் படிச்சுக்கிங்க அதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பதிமூணாவது பக்கத்தில் சூலின் வகைகள் ஸோ பதிமூணாவது பக்கம் வந்துடுங்க சூலின் வகைகள் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் சூலின் வகைகள் பதிமூணாவது பக்கத்தில் இருக்கு பாருங்கள் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ இதுவுமே பார்த்துக்கங்க என்னென்ன சூல் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நேர் சூல் தலைகீழ் சூல் கிடைமட்ட சூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூலின் வகைகள் இருக்குது ஸோ அந்த சூலின் வகைகள் பார்த்துங்க அடிக்கடி இந்த கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெருவித்து சார் மகரந்த சேர்க்கை ஓகே ஒரு ஒரு பெருவித்து சார் மகரந்த சேர்க்கை ஒரு பெருவித்து சார் மகரந்த சேர்க்கை கருப்பையின் வளர்ச்சி ஓகேவா கருப்பையின் வளர்ச்சி இது எந்த பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னா பதினாலாவது பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ நான் பேஜ் நம்பருமே காட்டிடுறோம் பதினாலாவது பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இதுவுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் ஸோ இதுவுமே பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த படம் வரையணும் கருப்பையின் அமைப்பு படம் வரையணும் இந்த கொஷின் எழுதும் போது கண்டிப்பாக அந்த படமும் வரைஞ்சி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மகரந்த சேர்க்கை இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ மகரந்த சேர்க்கையில் தன் மகரந்த சேர்க்கை இருக்குது அயல் மகரந்த சேர்க்கை இருக்குது மகரந்த சேர்க்கைனா என்னென்னு படிச்சுக்கோங்க அது வந்து பதினாலாவது பக்கத்தில் இருக்குது பதினஞ்சாவ பக்கத்தில் தன் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்றது இருக்குது தன் மகரந்த சேர்க்கைனா என்னென்னு ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் பதினாறில் அயல் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்றது இருக்குது ஓகேவா அயல் மகரந்த சேர்க்கை இருக்குது அதையுமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மகரந்த சேர்க்கை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் நைன்டீனில் வவ்வால் மகரந்த சேர்க்கை ஓகேவா இது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து காற்றின் மூலம் மகரந்த சேர்க்கைக்கு வந்து இந்த எடுத்துக்காட்டு இந்த ம மக்கால் சோளத்தின் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு இந்த பணம் வரையணும் காற்று மகரந்த சேர்க்கையில் மலர்களில் பின்வரும் பண்புகள் காணப்படுகின்றன இதில் இல்லை மக்கா சோளத்தின் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்றது அடிக்கடி வர கொஸ்டின் தான் ஸோ இதுவுமே பார்த்துங்க பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீனில் இருக்குது ஸோ நைன்டீனில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் இருக்குது என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீனில் வவ்வால் இது வரைக்கும் பாருங்கள் வவ்வால் மகரந்த சேர்க்கை இதுவுமே அடிக்கடி கேட்பாங்க த்ரீ மார்க் கொஷின் ஸோ நீங்கள் வவ்வால் மகரந்த சேர்க்கையும் பார்த்துக்கோங்க அடிக்கடி கேட்குற த்ரீ மார்க் கொஷின் அது அப்புறம் வந்து பூச்சி மகரந்த சேர்க்கையின் இருபதாவது பக்கத்தில் இருக்குது பூச்சி மகரந்த சேர்க்கை அடைய மலைகளின் முக்கிய பண்புகள் ஸோ இது பார்த்திங்கனா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ அதையுமே பார்த்துக்கோங்க அதே பக்கத்தில் அதுக்கு அடுத்து இருபத்தி ஒன்றாவது பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா தன் மகரந்த சேர்க்கையின் நன்மைகள் அது கீழே தன் மகரந்த சேர்க்கையின் தீமைகள் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஒன்றாவது பக்கத்தில் இருபத்தி ரெண்டாவது பக்கத்தில் அயல் மகரந்த சேர்க்கையின் நன்மைகள் அயல் மகரந்த சேர்க்கையின் தீமைகள் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் மகரந்த சேர்க்கையின் முக்கியத்துவம் மகரந்த சேர்க்கை ஏன் நடக்கணும் அப்படின்றதுக்கான மகரந்த சேர்க்கையின் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டில் அடுத்து வந்து கரு உறுதல் 
ஸோ கரு உறுதலுமே இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் தான் ஸோ கரு கரு உறுதலுமே பார்த்துக்குங்க இப்போ வந்து நான் ஃபைவ் மார்க் த்ரீ மார்க் அப்படிலாம் சொல்கிறதுலாம் வந்து கரெக்டாக அதில் தான் வரும் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது எதில் வேணால் எப்போ போனாலும் மாற்றி கேட்கலாம் நான் வந்து அதிகமாக எதில் பார்க்குறேனோ அதை வச்சு தான் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நான் சொல்கிற கொஷின்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அதெல்லாம் படிங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இரட்டை கரு உறுதலும் மூ வினைதலும் இது வந்து இருபத்தி மூணாவது பக்கத்தில் இருக்குது இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் ஸோ இதுவுமே பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டவணை தான் பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சில் இருக்குது இந்த அட்டவணை கருவுதலுக்கு முன் பாகங்கள் கருவுதலுக்கு பின் நிகழும் மாற்றங்கள் அப்படின்ற இந்த அட்டவணை அடுத்து வந்து கருவுன் திசு இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஸோ அடிக்கடி டூ மார்க்லாம் கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ கருவுன் திசு அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கருவுன் திசுவில் கருவுன் திசு உட்கருவுன் திசு கருவுன் திசுவின் பணிகள் தோருக்கு பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஆறில் கருவுன் திசுவின் பணிகள் இருக்குது பாருங்கள் இது அடிக்கடி கேட்குற த்ரீ மார்க் கொஷின் நிறைய டைம் நான் கொஷின் பேப்பரில் இந்த கொஷின் பார்த்துருக்கேன் ஸோ கருவுன் திசுவின் பணிகள் அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பதில் வந்து பல்கரு நிலை இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் பல்கரு நிலை அப்படின்றது ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அடிக்கடி நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ பல்கரு நிலை அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இந்த படம் வரிஞ்சு காட்டணும் ரொம்ப முக்கியம் படம் வரியணும் பல்கரு நிலைக்கு அவ்வளோதான் இந்த லெசன் இதோட முடியுது ஃபஸ்ட் லெசன் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட இதுக்காக நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் அதில் இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மே இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அது வந்து பாட சுருக்கம் பாட சுருக்கம் ஃபுல்லாகவே படிச்சுக்கிங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு விஷயம் சொல்லவே உங்களுக்கு மறந்துட்டேன் ஸோ அதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இருங்க பாட சுருக்கம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்தளவுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜில் இருக்குல்ல இதில் இருக்க இந்த கற்றல் நோக்கங்கள் அடுத்து வந்து இங்கே அறிமுகம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அறிமுகத்துக்கு ஒரு சின்ன பேராக கொடுத்துருப்பாங்க அது படித்து அது வந்து மனப்பாடம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும் தாவர கருவியலின் மைல் கற்கள் இருக்குல்ல இதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட் எப்போ எப்போ என்னென்ன நடந்துச்சு இதை இந்த இதை சார்ந்து அப்படின்றத இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிங்க உயிரி தொழில்நுட்பவியல் நெறிமுறைகளும் செயல்முறைகளும் பாடம் நான்கு பனிரெண்டாம் வகுப்பு உயிரி தாவரவியல் இந்த லெசனில் உயிரி தாவரவியல் இந்த லெசனில் இருக்க எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸுமே பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த எக்ஸாம் டைமில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்போ நம்ம இது போல் நிறைய வீடியோஸ் போடுவோம் அது எல்லாமே வரும் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் பிளேலிஸ்ட்டாகவே சேனலில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வாங்க இதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் நெறிமுறைகளும் செயல்முறைகளும் இந்த கற்றல் நோக்கங்கள்லாம் படிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் வளர்ச்சி இது எப்பப்போ எப்படிலாம் வளர்ந்து வந்தது அப்படின்ற வரலாறு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நவீன உயிரி தொழில்நுட்பவியல் இருக்குல்ல இதில் நிறைய ஒன் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க அடிக்கடி ஸோ அதனால் அது ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அதை வந்து அதில் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நொதித்தல்னா என்ன ஸோ நொதித்தல் இருக்குது பாருங்கள் நொதித்தல்னா என்ன அப்புறம் வந்து நொதிகள்னால் என்ன நுண்ணுயிரி உட் உட்புக்கள் அது மாதிரி நிறையா இருக்குல்ல இது எல்லாமே கேட்பாங்க செயல்முறை பொறியியல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ மார்க்கில் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட் இந்த அட்டவணை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் முக்கியம்தான் இதில் வந்து முக்கிய அம்ச ரெண்டாவது வந்து வரலாற்று பார்வையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதுவுமே பார்த்துக்குங்க இது வரலாறு ஃபுல்லாக இதில் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போ இப்போ என்னென்ன நடந்துருச்சு அப்படின்றதெல்லாம் அப்புறம் வந்து பாரம்பரிய உயிர் தொழில்நுட்பவியல் இதில் வந்து உயிரி வினைக்கலன் அப்படின்றது இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் நொதித்தல் ஓகே நொதித்தல் இருக்குல்ல இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இதில் வந்து மேற்கால் பதப்படுத்துதல் கீழ்கால் பதப்படுத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ இதை பார்த்துக்கங்க நொதித்தல் செயல்முறைன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச
நுண்ணீர் வளர்ச்சிதை மாற்ற பொருளை எப்படி பயன்படுது முதல்நிலை வளர்ச்சிதை மாற்ற பொருளை எப்படி பயன்படுது அப்படின்னு த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க டூ மார்க்ஸ் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்ஸுமே கேட்கலாம் தொழிற்சாலையின் உதிகளின் பயன்பாடு அப்படின்றத மொத்தமாக ஃபைவ் மார்க்ஸாக கூட கேட்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கிங்க எது வரைக்கும் அப்படின்னா இதனால் உயிர்சார் மாற்றம் மற்றும் உயிர்சார் வேதிய மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்கள இது வரைக்கும் படிச்சுக்கிங்க கேட்பாங்க இந்த நாலு இதுவுமே தனித்தனியாக டூ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் இல்லை நாலுமே சேர்த்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் கூட கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தனித்து தனி செல்புரதம் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினு இந்த தனி செல்புரதம் ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனி செல் புரதத்தின் பயன்பாடுகள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் செல் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தனி செல் புரதத்தின் பயன்பாடு இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அடிக்கடி இதை த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க தனி செல் புரதம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் காமனாக வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறு கூட்டிணைவு டிஎன்ஏ தொழில்நுட்ப படிநிலை மறு கூட்டிணைவு மறு கூட்டிணைவு டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பத்தின் படிநிலை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தடைக்கட்டு நொதிகள் தடைக்கட்டு நொதிகள் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இந்த ஆண்டே இருக்குது பாருங்கள் தடைக்கட்டு நொதிகள்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு நொதி டிஎன்ஏ உடன் மொத்த தொகுதியை சேர்கிறது மற்றொரு நொதி டிஎன்ஏ துண்டை அப்படின்னு இருக்குல்ல இது இதுதான் அந்த தடைக்கட்டு நொதினா என்னன்னு சொல்லிட்டு இதுதான் கேட்பாங்க ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் அதை பார்த்துக்கோங்க தடைக்கட்டு நொதிக்கு வந்து பின்னாடி இந்த பாக்ஸ்லாம் முக்கியம் ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து தாங்கி கடத்தியின் பண்புகள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து தாங்கி கடத்தியின் பண்புகள் இது வரைக்கும் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இருக்குது தாங்கி கடத்தியின் பண்புகள் ஸோ அதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் அதையுமே பார்த்துக்கோங்க அது எத்தனை மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா தாங்கி கடத்தியின் பண்புகள் வந்து அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து தாங்கி கடத்தியின் வகைகள் இது வரைக்கும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பக்கத்தில் பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கனா தொண்ணூற்றி ரெண்டு நான் எல்லாமே லைனாக தான் சொல்லிட்டு வரேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் பேஜில் லைனாகவே பார்த்தீங்கனாவே தெரியும் தாங்கி கடத்தியின் வகைகள் இதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் தான் ஒவ்வொரு வகையாக கேட்பாங்க லாஸ்ட் மீட் வகை கேட்பாங்க அடுத்து வந்து பிபிஆர் த்ரீ டூ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது டிஐ பிளாஸ் மீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தனித்தனியாக த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் இல்லை மொத்தமாக ஃபைவ் மார்க்ஸ்லையும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தகுந்த ஓம்புயிரி டிஎன்ஏ தகுந்த ஓம்பு இரி இதில் வந்து நிறைய ஒன் மார்க்ஸ் அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்த பேராவை படித்து ஒன் மார்க்ஸ்லாம் இருக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் கவர் பண்ணிக்கிங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மறு கூட்டிணைவு செல்களுக்கான சலிக்கை செய்தல் ஓகே பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழில் மறு கூட்டிணைவு செல்லுக்கான சலுகை செய்தல் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்பாங்க ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூ மூலக்கூறு மூலக்கூறு தொழில்நுட்ப முறைகள் மரபணு பொருளினை பிரித்தெடுத்தலும் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உட்கரு அமில கலர்ப்பு இதில் ஒற்றியெடுப்பு தொழில்முறைகளின் வகைகள் இருக்குல்ல ஒற்றியெடுப்பு முறையில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் அடிக்கடி வரும் சம்டைம்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ்லையும் கேட்கலாம் ஸோ அதை ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மரபணு தொகையை 
பேஜ் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஒன்றில் இருக்குது மரபணு தொகையை தொடர் வரிசையாக்கும் மற்றும் தாவர மரபணு தொகையை செயல் திட்டங்களும் அப்படின்ற இது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ மார்க் கொஷின் இதில் ஒரு டூ மார்க் கேட்பாங்க இதில் மரபணு தொகையம் எனப்படும் இருக்குல்ல இது வரைக்கும் பார்த்திங்க இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஷின் அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா கிளைசேட் கலைக்கொல்லி கலைக்கொல்லி பற்றி ஒரு கேள்வி கலைக்கொல்லி எதிர்ப்பு தன்மை இது வரைக்கும் பாருங்கள் மர கலைக்கொல்லி எதிர்ப்பு தன்மை இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த கிளைசேட் கலைக்கொல்லி பற்றி அடிக்கடி கேட்பாங்க அது வந்து டூ மார்க் கொஷின் ஸோ அதை பார்த்துக்குங்க இப்போ பாஸ்போர்ட் கலைக்கொல்லி எதிர்ப்பு பாஸ் பாஸ்டா கலைக்கொல்லி எதிர்ப்பு இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இது வந்து பூஞ்சி பூ பூச்சிகள் எதிர்ப்பு தன்மை இருக்குது பாருங்கள் பீட்டி பயிர்கள் இந்த பீட்டி பயிர் அடிக்கடி வரும் த்ரீ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸு ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வரும் பீட்டி பயிர் நிறையா இருக்குது பீட்டி பருத்தி இருக்குது பீட்டி கத்திரிக்காய் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தரகு க கடுகு கலப்பினம் இருக்குது பீட்டிலேயே அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளவர் தக்காளி ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ளவர் சேவர் தக்காளி ஸோ இதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் தான் இதுவுமே பார்த்துக்கங்க ஃப்ளவர் சேவர் தக்காளி இதுவுமே கேட்பாங்க அப்புறம் வெண்ணிற அரிசி இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷினு வெண்ணிற அரிசி இது ஒரு பாருங்கள் வெண்ணிற அரிசி நூற்றி அது நூற்றி அஞ்சில் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதில் வந்து மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவுகளின் நன்மைகள் ஆ ஆபத்துக்களாக நம்பப்படுபவை இதெல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க இம்பார்ட்டண்ட் இந்த கொஷின் வந்து பொன்னிற அரிசி உயிர் உயிர் வழி ஊட்டம் சேர்த்தல் இந்த இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ இதை ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாலிஹெட்ரோப்ரேட் அப்படின்னு இருக்குல்ல இதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஸோ இதெல்லாம் டூ மார்க்ஸ் கேட்பாங்க பச்சை மலிர்வெளி புரதம் அப்படின்னு இருக்குல்ல இதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஸோ இதுவுமே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உயிரி மருந்தகம் உயிரி மருந்தகத்தில் வந்து டூ மார்க் கேட்பாங்க உயிரி மருந்தகம்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ மார்க் கேட்பாங்க அது பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து உயிரி வழி திருத்தம் உயிரி வழி திருத்தம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உயிர் வழி திருத்தத்தினுடைய வரம்புகள் என்னென்ன வரம்புகள் இருக்குது அப்படின்னு ரெண்டு எத்தனை ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கட் பண்ணணும் இதோ இருக்கு பாருங்க இதுவரைக்கும் பாருங்கள் வரம்புகள் இதுவரைக்கும் பாருங்கள் வரம்புகள் இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதையுமே பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து உயிரி எரிபொருள் பயோ பயோ ஃபியூல் உயிரி எரிபொருள் இதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் த்ரீ மார்க்ஸ் அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்த உயிரி எரிபொருள் பற்றி உயிர் வளம் நாடல் உயிரி பொருள் கொள்கை இது வந்து அடிக்கடி கேட்குற டூ மார்க் கொஷின் ஸோ இதை பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து உயிரி தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடுகள் உயிரி தொழில்நுட்பவர்களின் பயன்பாடுகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் வே இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இது ஸோ நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதோட இது லாஸ்ட் கொஷின் இதில் முடியுது நெக்ஸ்ட்டு பாட சுருக்கம் வந்துச்சு இந்த பாட சுருக்கம் ஃபுல்லாக படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த பாடம் ஃபுல்லாக என்னென்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்றத சுருக்கமாக கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கொஷின்ஸ்லாம் உங்கள் ஆன்சர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியல அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் போட்டலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வேறு எதனா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேறு என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் கூட நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லலாம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துங்க அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இது ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட ஒரு பெல்லாக எனக்கு கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிச்சுங்க அப்போ தான் இதுபோல் ஒரு ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு இன்ச நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட நினைச்சுனா உங்களுக்கு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வேறு என்ன டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன